întâmplă când e invers. Domnilor, apropiați-vă de televizor, pentru că Irina Drăgan, capitan, este alături de noi. E purtător de cuvânt la jandarmerie și ne spune despre ziua de mâine în viața lor a jandarilor. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur să vă revăd după aproape un an. N-aș vrea să spun că am îmbătrânit și doar că am mai căpătat ceva experiență. Nu? Doamne, dar ai întinerit! Parcă... Mulțumesc la fel! Mulțumesc la fel, Dani! Pe poleții stau altfel. altfel! Mâine este ziua jandarmeriei române. La mulți ani! Vă mulțumim! La mulți înainte ne dorim! Da. Mâine la sediul Inspectoratului General va avea loc o ceremonie specială. Uh, cu această ocazie, viceprim-ministrul pentru securitate națională, ministrul afacerilor interne, domnul Gabriel Oprea, va veni special să decerneze distinția jandarmul de onoare al anului. Și nu numai, uh, vor fi acordate și alte distinții onorifice. De asemenea, se vor face avansări în grad la excepțional pentru jandarmi care, într-adevăr, s-au remarcat prin fapte deosebite uh, anul acesta. Și vor fi ofițeri și subofițeri avansați uh, la gradul următor, înainte de expirarea stagiului minim în grad. Asta este o treabă internă a voastră, dar în weekend pentru uh, omul de rând și mai ales pentru cei care uh, duc copiii de mână Așa în este. parc, aveți un eveniment special. Ne-am uh, gândit uh, să petrecem ziua jandarmeriei și alături de toți bucureștenii și nu numai. Este invitată absolut orice persoană, de la mic la mare, pentru că nu avem o categorie de vârstă, ci pur și simplu așteptăm orice persoană interesată să petreacă timp alături de noi, să ne cunoască, să vadă ce înseamnă să fii jandarm, de ce nu să facă o plimbare cu mașinile noastre, cu motocicletele jandarmeriei, vom avea cai jandarmeriei acolo, exerciții demonstrative cu câinii de serviciu, vor putea să încerce ținuta noastră și să stea de vorbă cu colegii care vor fi prezenți acolo. De ce nu să le prezentăm care sunt posibilitățile lor de a urma o carieră în jandarmeria română, și să petrecem un timp minunat împreună care se va încheia cu un concert al uh, fanfarei jandarmeriei. Asta mi se pare super tare. Sunteți multe fete la jandarmerie? Uh, suntem fete puternice, să spun așa, și cred că acoperim uh, suficient uh, numărul bărbaților din jandarmerie. Compensăm prin calități. În uh, trafic văd tot mai multe fete polițiști. Vreau să știu dacă și la voi la jandarmerie e un val uh, nou. Și în sfârșit s-au deschis oamenii la minte. Față de acum 10 ani, când am început eu să lucrez în jandarmerie română, într-adevăr, numărul femeilor a crescut. Este adevărat că acum fetele pot urma și cu Academia de Poliție. Până acum, să spun aproximativ 5 ani, cam așa, 5-6 ani, nu puteau, era doar pentru bărbați. Acum fetele pot urma o carieră și deveni subofițer, urmând școlile de subofițer ale jandarmeriei, dar și Academia de Poliție Alexandru Iancuza. Și atunci sunt mai multe șanse pentru fetele care doresc să îmbrace uniforma, într-adevăr, să și apuce să facă acest lucru. Mă simt într-un film american în care fata, îndrumată de tatăl său, care a fost polițist în New York, vrea neapărat să ia pe drumul acesta, să facă rău răilor. Sincer, nu cred că la îndemnul părinților poți să urmezi într-adevăr o carieră în acest domeniu. Cred că trebuie să-ți dorești, pentru că aici se pune foarte mult accentul pe munca făcută cu dăruire. Recompensele financiare sunt suficiente, dar întotdeauna este loc de mai bine și atunci trebuie să ai și alte satisfacții. Și dacă nu-ți găsești aceste, aceste satisfacții în munca pe care o faci... Am înțeles tot. Uh, probabil multe fete sau adolescente se uită la televizor și au făcut niște conexiuni în uh, creierașul lor. Uh, rămâi alături de mine, doi colegi de-ai tăi uh, sunt uh, și ei prezenți. Uh...